Добро пожаловать на канал Это вкусно! Сегодня я буду готовить хумус. Готовится он из нута и вкус его может быть разным, все зависит от того, какие ингредиенты вы в него добавите. Я сегодня приготовлю хумус с тремя разными вкусами. Первый это конечно же классический с пастой тахини, я покажу вам как просто ее приготовить. Второй у меня будет с авокадо и перцем чили, а третий с вяленными томатами и базиликом. Готовить хумус несложно, но есть свои секретики, о которых я вам расскажу. Так что оставайтесь со мной и чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно я жду от вас комментариев и лайков. Ну а теперь займемся нутом. Он содержит очень много белка, витаминов и антиоксидантов. Веганы используют его как заменитель куриного белка и чуть позже я расскажу об этом. А сейчас прежде чем варить нут, его нужно замочить на несколько часов, а лучше на ночь. У меня 250 грамм нута, я его заливаю литром воды и дам постоять. Нут у меня простоял 6 часов, посмотрите как он впитал воду и увеличился в размере. Вот сухой нут, а вот тот который уже набух. Ставлю его варить. Готовится он примерно 50-60 минут, нут должен стать мягким, но при этом остаться целым. В процессе варки добавляю соль. Нут готов, он стал мягкий, но не превратился в пюре. Обратите внимание, при надавливании с него снимается вот такая шелуха. И вот как раз если очистить нут от этой шелухи, то консистенция хумуса получится очень нежной и однородной. Сразу скажу, что не нужно чистить каждую горошину отдельно, есть более быстрый способ и я его покажу. Сначала я солью воду, в которой варился нут, она мне еще понадобится для приготовления хумуса. Вообще жидкость, которая получена в результате отваривания бобовых, гороха, фасоли или как в моем случае нута называется аквафаба. И она является растительной заменой яичному белку, поэтому широко используется в веганских рецептах. На этом отваре можно приготовить постный майонез и даже безе. Если вам интересны эти рецепты, то напишите мне в комментариях и я обязательно их приготовлю. Теперь вернемся к нуту. Промою его холодной водой и буду как бы перетирать его руками, тем самым очищая от шелухи. Вот смотрите, сколько остается ее на поверхности. Аккуратно достаем ее ситом или шумовкой и еще промываем. Вот сколько шелухи я очистила. А вот готовый промытый нут. Разделю его на три части, так как у меня будет три вкуса. Первый хумус у меня классический, поэтому мне понадобится тахина, кунжутная паста и я сейчас покажу как ее можно приготовить. И для этого мне понадобится 100 грамм кунжута и примерно 2 столовые ложки оливкового, а лучше кунжутного масла. Кунжут обжариваю на сухой сковороде до золотистого цвета. Чтобы он не сгорел, его нужно постоянно помешивать. Кунжут стал золотистого цвета, переложу его в тарелку, чтобы остановить процесс готовки и остужу его. После того, как кунжут полностью остыл, пересыпаю его в блендер и буду взбивать. Мне нужно превратить его в пасту. Время от времени снимаю со стенок блендера семечки. Добавлю немного оливкового масла и продолжу взбивать. Достаточно быстро масса становится более жидкой и уже похожа на пасту. Еще немного пробью и готово. Вот такая паста для хумуса мне и нужна. Теперь можно готовить. Мне понадобится 150 грамм готового нута, полторы столовые ложки кунжутной пасты, один зубчик чеснока, 1-2 чайные ложки лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, четверть чайной ложки зиры, 
петрушка, соль, перец по вкусу и немного воды, в которой варился нут. Все остальное дело техники. Вооружаемся погружным блендером. Все ингредиенты отправляю в емкость и пробиваю. Единственное, воду из-под нута добавляйте по чуть-чуть, по мере необходимости, чтобы хумус не получился жидкий. И, конечно, количество ингредиентов вы тоже можете изменить по своему вкусу. Пробуйте и добавляйте либо лимонный сок, либо остроту, как вам больше нравится. Все готово! Вот такая консистенция у меня получилась. Посмотрите, какой он однородный и гладкий. Это у меня классический хумус. Теперь более острая версия. Я возьму 150 грамм готового нута, половинку авокадо, один зубчик чеснока, кусочек перца чили, кинзу, четверть чайной ложки молотой зиры, 1-2 чайные ложки лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу и вода, в которой варился нут. Опять все смешиваем и пробиваем до состояния пюре. И добавляем то, чего вам не хватает. Посмотрите, какого красивого цвета получился хумус. А за счет того, что здесь есть авокадо, он такой гладкий, прям масляный. И такой вкусный, со стринкой. Такой хумусный мексиканский лад. Теперь хумус с вяленными томатами. Мне понадобится 150 грамм готового нута. 1 столовая ложка кунжутной пасты, 1 зубчик чеснока, 4-5 вяленых помидоров, базилик, 1-2 чайные ложки лимонного сока, четверть чайной ложки молотой зиры, 2 столовые ложки оливкового масла. Ну и конечно соль, перец по вкусу, немного перца чили и вода, в которой варился нут. Все соединяем, пробиваем и пробуем. Здесь уже итальянские вкусы, вяленые томаты и базилик. Просто сумасшедший аромат. Все три вкуса получились просто объединение. Хумус можно намазать на тост или тортилью. Я сделала чипсы из лаваша. Это не только вкусно, но и очень удобно. Эта закуска подойдет и для любого праздничного стола, так что обязательно приготовьте его, тем более, что вы теперь знаете секреты приготовления вкусного хумуса. Пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.